அப்படி ஒரு ரீதி கேட்டிங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வரலாம் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் பிக்சர் எழுநூறு படம் வரந்துடலாம் வேறு வரும் ஆமாம் எப்படி எப்படி பண்ணாங்க அந்த சோ அந்த சார் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க டஃபண்ட்டாக வேறு பிக்சர் செய்யலாமே வரும் கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் பாருங்க கண்டிப்பாக வரும் நமஸ்காரம் எந்த பேர் ராஜகிருஷ்ணன் ஞான படிகம் எந்த வரையும் தான் நம்மளை எல்லாம் நம்மளெல்லாம் காத்திருக்கிங்க அப்புறமே ஒரு 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 லெஜண்டரி மூவி அதிண்டு ரெண்டாமத்த ஈ ஒரு எந்த வரைய சவுண்டும் ஈ ஒரு விஷுவல் சேஞ்சஸும் ஒக்கே வருத்திட்டுள்ள രണ്ടാമത്തെ റിലീസിന് കൂടി ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ശബ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എനിക്കാണ് എൻ്റെ അത് അത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള എസ് വി എം ഗ്രീ സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് ഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പിന്നീട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വരികയും അത് വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് പണ്ട് മലയാള സിനിമ കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കാർഡുണ്ട് മലയാള ഏത് സിനിമ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കാർഡുണ്ടോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാർഡ് മാറ്റാറേ ഇല്ല സംഗീതം എസ് പി വെങ്കടീഷ് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ കാട് ഞാൻ വിചാരിച്ച പെർമനൻ്റായിട്ട് എല്ലാ മലയാള സിനിമയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാടാന്ന് ഞാൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് എനിക്ക് ഏതാ ആവശ്യം അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയണ്ട ഈ വെങ്കടേഷ് സാറിൻ്റെ അത്രയും പടങ്ങൾ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്ത് കിട്ടി അച്ഛൻ പടം ചെയ്യാത്ത എന്ന് എനിക്ക് എന്ന ചെറുപ്പ കാര്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനൊരു ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള എസ് വി എംഗ്രീ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയ സിനിമയും കൂടിയാണ് അത് സോ എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെങ്കടേഷ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ ആദ്യം മ്യൂസിക് ചെയ്തത് വെങ്കടേഷ് സാറാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ അതും അദ്ദേഹം തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ആധികാരികമായിട്ട് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വെങ്കടേഷ് സാറിന് തന്നെയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാൻ ബോയ് ഒരു മൊമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അകത്ത് കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഫാൻ ബോയ് മൊമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് വീണ്ടും അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഒരു 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 ഇമോഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വെങ്കടേഷ് സാർ പറയട്ടെ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വെങ്കടേഷ് സാറിന് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭദ്ര സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു പഴയ ഭദ്രൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ട്രാവൽ നടത്തിയത് സോ എനിക്ക് വെങ്കടേഷ് സാറ് പ്ലീസ് ഷെയർ ഫ്യൂ തിങ്സ് ഞാൻ എന്നോ സ്വലനമോ അതെല്ലാം രാധാകൃഷ്ണൻ തിരുപ്പി തിരുപ്പി ഞാൻ സ്വലം മുടിയാതെ ഇല്ല ഇല്ല നമുക്ക് വന്ന് ഇന്ന് സാറിയുടെ പഴയ സ്പടികം ഫസ്റ്റ് പണ്ട ഫസ്റ്റ് പണ്ണാൻ പോത് ഒമ്പ ടഫാ ഇരുന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ടാം വടി നമ്മൾ ചെയ്യും പോലെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ரொம்ப ரொம்ப டபுள் டப் இல்ல என்னாலும் சார்னு மறக்காம பட்டாத பல ஹார்மோன்கள் உண்டாகுது இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிக்சர் انا அது வந்து அந்த ரீரி கிளைனிங் செப்பரேட் ஆ டிஃபரன்ஸ் ஆட் செய்துட்டு உண்டு இல்ல திருச்சியட சார் அது என்னது ஓரோ சப்தங்களும் ஆல்கார காணப்படவான انا இன்னைக்கு இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட் என்ன உண்டு அந்த ஸ்டைல்ல செய்துட்டு உண்டு அப்ப மோனோ மோனோ பிக்சர் அப்ப செய்யும்போது மோனோ மோனோ பண்ணும்போது இவ்வளோ டென்ஷன் இல்லை என்னென்ன சேஞ்ச் ஒரு ஈஸியாக கை காட்டிடலாம் புனிஞ்சிடும் இது ப அட்வாஸ் சாண்டு பண்ணும்போது எல்லாம் ஒன்று ஒன்று க்ளீனாக கேட்டுடும் அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக பிடிச்சிருவீங்க அதனால் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இந்த பண்ண பண்ணுறதுக்கு 
ഒരു ശതമാനം പുള്ളിക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അറിയാത്തൊരു ആളാണ് ബഡിൻ സാർ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളുടെ കൂടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഭദ്രൻ സാർ തന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ വിറപ്പിച്ച് നിർത്തും അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ ഒരു കാലത്ത് എവിടെ വന്നാൽ ഓർമ്മയിൽ പൊട്ടിന് ഓർമ്മിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ വന്ന് പ്രസാദ് സുരിയോടെ ഒരു ഫാർട്ടി മെമ്പർ ഫാർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ഒരു മ്യൂസിക് പണം പോലെ അങ്ങനെ സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു പദവി സാർ ഏത് അവളെ ആരും സൗകാര്യം കാമണ്ട് ഏർതില്ലെങ്കിലാ സത്യം മനസ്സമ്മ എന്നാണ് ഇത് അവിടെയോ അങ്ങനെ കിട്ടോ അവിടെ ചോദിച്ച സബ്ജെക്റ്റില് ഓ ഇപ്പോൾ വന്ന് എന്ത് സബ്ജെക്ട് ഇപ്പോൾ വരുമോ അതാണ് ഇതുപോലെ വന്ന് ഇതുപോലെ മ്യൂസിക് പറഞ്ഞാണ് വരും ചൊല്ല തരിയാതെ ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണം അപ്പി പണി ഓരോ വിട്ട് അവിടെ പണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് മ്യൂസിക് ഇല്ല പറയുന്നത് പടത്തിൽ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സസ് ആണ് ആ പടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് പല സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോറി ലോറി വരുന്ന സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ലോറി വന്ന് നിൽക്കുന്ന സൗണ്ടിനുള്ള പ്രാധാന്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ടേക്ക് ഓവർ വരുന്നത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോണ് ശരിക്കും സാർ ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടാമത് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ടോൺ സാർ ഉപയോഗിച്ചില്ല സാർ അത് വിട്ടു വിട്ടിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പുതുക്കിപ്പണത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് സാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് വന്ന് ഒ ടി ടിയിലല്ല ഒ ടി ടി അല്ല യൂട്യൂബിൽ വന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു 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 ഓർമ്മ ശക്തി പറയാണ് പബ്ലിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ആ കട കട കടാന്നുള്ള സൗണ്ട് എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെങ്കടേഷ് സാർ പോലും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിന് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തേക്കുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ടാവില്ല സാർ അത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്തുകൊണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോണിൽ സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ഇപ്പോൾ കുറേ പടങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സ്പടികം മാറി നിൽക്കും കണ്ടിപ്പാ സ്പടികം സാറോടെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഒരു സാറുടെ സിഗ്നേച്ചർ പടം കിടയായിരുന്നു കരയും സാറോടെ സോങ്സ് ആയിരുന്നു കരയും എന്താ ഏഴ് ബല്ല പൂഞ്ചോള സോങ് സോങ് പിന്നാടി ഒരു സ്റ്റോറി അമ്മ സോങ് പണ്ടതിൽ അന്ന കമ്പോസിങ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പോസിങ്ങിലെ വന്ന സോങ് ആ ഇന്ന ரொம்ப കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ല വൺ ഡേ ലെ മുഞ്ചിച്ചു വൺ ഡേ ലെ മുഞ്ചിച്ചു സോങ് ലെ മുഞ്ചിച്ചു ബാസ്കർ മാസ്റ്റർ എന്താര ആന ഗോൾഡൻ മോഗൻ എല്ലാരും ഹേർമ ഗോൾഡൻ സാ കമ്പോസിങ് ആ ഫസ്റ്റ് ടു നീ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടു നീ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടു നീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോവേ വന്ന ഇന്ന ഏഴുമല പൂഞ്ചോള ലാലേട്ടൻ പാട പോരാങ്ങ അന്ത മാരി അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ എന്താ പ്ലാൻ ആണ് ഏ വന്ന അതിൽ വന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ലൈനിൽ വിട്ടിട്ടിങ്ങ് അത് ഇവരുടെ തപ്പ് ലാൽ സാർ പാടത്ത് ആസ ഇവര് എങ്ങ ഇത മുടിച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് പണ്ടിട്ടാര് രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ മട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് ലൈൻ വന്ന അവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന അത ലാൽ സാർ പണിയിരിക്കു മോ കണ്ട് പോ ഓറോല ജനങ്ങൾക്ക് അത് അന്ത ടൈം അന്ത ടൈമിൽ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നാ ഉക്കന്ത് പാക്കും പോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ നൗ ഇപ്പോ വന്ന് നമ്മൾ ചില ചിന്ന ചിന്ന വയസ്സിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ചിലത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഭയങ്കര നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്ന നമുക്കിപ്പോൾ ഞാപ ഇറക്കും ചിലത് ഞാപ ഇറക്കാതെ എന്നാൽ പടിയും പാത്ത ടൈം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാപ ഇറക്കി എന്നാൽ അന്തളവ് നമ്മളെ വന്ന് അന്ത പടം തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞു സോ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ കേൾക്കുക എന്നാൽ ഫാൻ ബോയ് സാർ ഓരോ സബ്ജെക്ട് ഓരോ വിട്ടോ അതേ കഥ തരും പടമോ തരിക മാർപ്പിൻ്റെ വേറെ വരും അവരെ വെച്ച് ഇന്നാണ് മാർപ്പിൻ്റെ ആണ് എന്നെ ഉക്കാരെ വെച്ചിട്ട് മ്യൂസിഷ്യൻ ഉക്കാനിപ്പാണ് അവരെ അത് കവലയല്ല കറക്റ്റ് അത് മുഴുവൻ പേശി മുഴിഞ്ഞോണേ ഒരു ഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പേക്കാം അവളോ അവളോ എന്നാ മധ്യാന്ന് എൻ്റെ കാലത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് പാടുമ്പോൾ എല്ലാവരും യാർ പാടുന്നാലും ഓട്ടോ ട്യൂൺ മെലോഡൈൻ ലൈക്കിൻസ് എല്ലാം ഇരിക്ക് അന്ത കാലത്തിൽ അത് ഏതും കീഴിൽ ഇല്ല ഇല്ല അന്ത കാലത്തിലെ ലൈക്ക് ലൈവാ എല്ലാവരും വാസിക്കലാങ്ങ് സോ എല്ലാവരും വന്ന് അങ
സിൽക്ക് സ്മിത ആൻഡ് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു നൈറ്റ് സീക്വൻസ് അവർ സംസാര പേസിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് ബീറ്റ് പോയിട്ട് അതാണ് അത് ഫ്ലൂട്ട് ബീറ്റിലെ ഡയലോഗ് മിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മിക്സിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാറിന് പെട്ട എനിക്ക് ആ ഫ്ലൂട്ട് ബീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വാസിച്ചു കൊടുത്തിങ്ങ് സോ എപ്പോഴും നീ അത് ഹാൻഡിൽ പണി അതെന്നാ സെൻ്റർ ട്രാക്കിൽ ഓൾറെഡി പഴയ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചത് ഇതൊക്കെ എന്നാൽ പുതു ഫ്ലൂട്ട് നീ അടിയിൽ വായിച്ചിരിക്കും ആമാ എന്നാൽ അത് പഴയ ഫ്ലൂട്ട് ക്ലാഷ് ആകാമെന്ന് രൊമ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടിങ്ങ് അത് എപ്പോഴും നീ അത് അത് അതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ പണി ഫസ്റ്റ് മാനുവലി ക്ലിക്ക് ഓ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കുറേ ടൈമിൽ ഏഴ് മല പൂജ്യം അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം പഴയ ചിത്രരീതി സ്റ്റുഡിയോടെ <laughs> 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 തിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ പണ്ടത് അത് പ്ലാനിങ് വന്ന് പണ്ണുമ്പോൾ സത്യമാ സൊല്ലേ ഇന്ത അളവുക്ക് നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ മുടിയെന്ന് എനിക്കും കോൺഫിഡൻസ് എന്ത അളവുക്ക് എനിക്ക് തരില്ല ഇതെല്ലാം ട്രൈ ഇതാ ആ മാ ഇതിനു മുന്നേ പണ്ണത് കിടയാതില്ല നമ്മ ഇതിനു മുന്നേ ഡെയിലി ഇത് ഇത് കിടയാതില്ല പണ്ണി പണ്ണിട്ടിരിക്കുന്നത് വന്ന് പുതു പടങ്ങ പുതു പടം പണ്ണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നമ്മ വന്ന് ഫ്രഷ് ആപ്പ് ആണ്ടുതാനെ ഒന്ന് വന്ന് നമ്മ വന്ന് പഴസ് മെയിൻ്റെയിൻ പണ്ണതുകാന ഒരു പ്രശ്നയും ഇല്ല ഇല്ല സ്ട്രെയിറ്റാ നമ്മൾ പുതുസാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് പണ്ണി പോയിട്ടേ ഇരിക്കണം ആമാ അന്നാ ഇത് വരുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി പണ്ണി വെച്ചിട്ട് ഡയലോഗ് ഇരിക്കു മ്യൂസിക് ഇരിക്കുന്നത് അത് മിക്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാമേ സേർന്ന് കലർന്നിരിക്കു അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് സത്യമാ സൊല്ലേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാതിരി നമ്മൾ ഉണ്ടായ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബേബി സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഒമ്പ ഹാപ്പിയാ ഇരിക്കാങ്ക സർ ഏന്നാ ഇത് ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ അച്ചീവ് പണ്ണ മുടിച്ചത് പെരിയ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒമ്പ കഷ്ടം എനിക്ക് ഒമ്പ കഷ്ടമായിരുന്നു അത് അനുഗ്രഹം അവർ അവന പേസ് മുടിച്ച വന്നെ നീങ്ങ ഉങ്ങരാവദാ സാങ്ങർ കണിക പണദി ആ തെരിയുമേ എന്ന എന്നാ സി നമ്മ വന്ന എല്ലാം പക്ക പണിട്ട് സോങ് മട്ട മോണ വരുന്ന എബി ഇരുന്നു സർ തീറ്റ നീങ്ങ சொன்னവനെ അത് சொல்லி മുതലേ சொல்லி നിങ്ങനെ பதா சார கொஞ்சம் ஆமா டாஸ்தி கேட்டுறேன் நீங்க மேல வந்து அப்படி சும்மா அந்த டச் பண்ணுங்க நீங்க அப்புறம் கடைசில பத புது சாங் எடுத்தாச்சு ஆமா புது சாங் தான் சார் அது അല്ല ഈ ഇല്ല ഞാൻ സി അത് ഇന്നാണ് വെച്ചുകൊണ്ട് സർ അന്ത സോങ് എന്താ ഒരു മാതിരി പുതുസ ക്രിയേറ്റ് பண்ണുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് പോയിന്റ് അതാ ഇത് മട്ട് സോങ് മട്ടും ரொம்ப പഴസ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇത് വന്ന് സോങ് മട്ടും അവിടെ കീഴ പോയിടു താരം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് ரொம்ப അടിപ്പെടും സർ സോ അതിനാല ദാ അത് അന്ത ഐഡിയ നമ്മ കൊണ്ടുവന്നു ബട്ട് ആ ഐഡിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് പുതുസ വന്ന് അതാ നമ്മൾ എല്ലാം പുതുസ ആയി എന്നാ பண்ணാ അതില്ല സോ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന പഴയ ഡയലോഗ്സ് മട്ടും ദാ പഴസ അന്ന് എപ്പി അഴക കട്ട് பண்ணി இருக்கீங்க சார் அது எப்படி எப்படி சார் டயலாக் முதல்ல நீங்க டயலாக் மா மியூசிக் வந்து நினைச்சி அது இப்போ பார்த்தா only டயலாக் மட்டும் பக்கா இருக்குங்கள அது வந்து இப்போதே டெக்னாலஜி சார் ஐயோ நீ அத பண்ணி முதல்ல கொடுத்தா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் அது எவ்வளவு நாள் உட்கார்ந்து தெரியும் அது என்னோட என்னோட அசிஸ்டன்ட் ஒரு பையன் தா உட்கார்ந்து ஒவ்வொன்னா ஒரு ஒரு டயலாக் உட்கார்ந்து க்ளீன் பண்ணது விஷ்ணு ஒரு பையன் கஷ்டம் சார் இல்ல ஓ அது ரொம்ப கஷ்டம் சார் ரொம்ப கஷ்டம் உங்கள் கோப்பரேஷன் தான் ரொம்ப இதாக நம்ம செகண்ட் தான் இல்லை இல்லை ஓ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ண சார் நம்ம பண்ணிட்டோம் நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வாய்ஸு போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோ தானே ஆள் தொழிலாண்டியும் கிடையாது அப்போ அங்கே எல்லாருமே உட்காந்து ரைட்டர் உட்காந்து பாஸ்கர் மாஸ்டர் இந்த இந்த படம் வந்துட்டு நார்மலி இப்போ பத்ரன் சாரோட எத்தனை படம் பண்ணிருக்கீங்க சார் ஒரே படம் தான் ஒரே படம் தான் அது எப்படி பத்ரன் சார் உங்ககிட்ட வந்தாங்க ஏதாவது அதுக்கு ஏதாவது 
இருக்கில்ல நாங்கள் அப்போ அடிக்கடிக்கு மீட் பண்ணிக்கோம் தம்பி கண்ணு சார் வீட்டை பார்ப்போம் அப்போ பார்த்து டென்னிஸ்லாம் பேசுவாங்க வெங்கடேஷ் ஒரு படம் கொடுங்க அப்படின்னு நான் கூட சொன்னேன் சார் உங்கள் கூட ஒரு படம் வரத்துக்கு எனக்கு இஷ்டம் அப்படின்னு நான் பேசுவேன் சடன்லி தான் இதை நடந்தது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி ஆயிடுச்சு பெஸ்ட் ஒர்க் ஆயிடுச்சு சார் அதனால் ரொம்ப ஹாப்பி சாங்கர் காடிங்க எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை ஹீரோ காடிங்கில் தான் அவருக்கு நம்மளுக்கு பயங்கர டென்ஷன் அது முடியற வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறதுலான்னு ஒரு டென்ஷன் இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்திரம் ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு அந்த டைமில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் இப்படி பண்ணால் அது செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சீக்வன்ஸ் வைஸ் ஒரு ஃபார்முலா சார் ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க அந்த ஃபார்முலா ஃபுல்லாக இந்த படத்தில் மாற்றிங்க கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டேன் அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும்ல அதுக்கு வந்து எப்படி இப்போ இறக்கணுங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க அவர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்கன்னு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு வயலின் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் மீது எந்த டான்ஸும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வயலின் மட்டும் நீங்கள் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு என்ன அது என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் அதை ஏன் அப்படி அப்படி பிளான் பண்ண நார்மலி உங்களோட பழைய ப பழைய படங்கள் நிறைய படங்கள் எடுத்து நம்ம ரெஃபரன்ஸை பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி இல்லை உங்களோட நீங்கள் வந்து வயல் ஹெவி வயலின் ஸ்ட்ரீங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு வயல் மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஆமாம் ஸோ அது ஏன் வா வாட் இஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் பி அப்படி அது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பஞ்சிங் சிஃப்னால் கேட்கும் ஃப்ரூட்டும் ஃபுல்லாக ஈஸியாக கேட்கும் அப்படி ஒரு ஐடியா பண்ணுது சார் வய சோழ வயலின் ஓ அப்போ அவர் ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்படி அந்த மாதிரி தான் எப்போ ஒரு ரீல் முடியறதுக்கு ஒரு வரை கொஞ்சம் நாள் ஆயிடும் ஒரு ரீல் முடிக்கிறதுக்கு நாள் ஆயிடும் ஆமாம் அது எங்களால் இல்லை இவர் டிஸ்கஸ் பண்ண வைப்பார் ஓகே பத்தன சார் அங்கே சொன்னது இது பார்க்கல இப்படி வந்து சப்ஜெக்ட் என்னென்ன மாதிரி இல்லை உள்ள சித்திரான போய் இதை ஒன்று சொல்லிட்டு ஒரு மின்னுட்டு அந்த அம்மா ஃபுல்லாக சோரி சொல்லிடுவார் நாங்கள் இங்கே பார்த்துருப்போம் என்ன டேக் எடுக்கலான்னு பார்த்தா அவர் உள்ள கதையால் சொல்லிட்டு அவர் மினிமம் ஒரு ஆஃப் அன் சி நான் இந்த கேள்வி நான் வந்து பதினஞ்சு சார்கிட்ட கேட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒர்க்காக இருந்தால் கூட அவர் அந்த ஸ்டோரி பற்றி சொல்லி வந்துட்டு இப்போ அந்த பாட்டு பாடும்போது என்கிட்ட என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த கதை வந்து பதினஞ்சு சார்கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருந்தால் சொன்னாங்க சித்ரா இருக்க ஃபுல் கதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் அவரை பாட வச்சுது ஃபஸ்ட்டு பாடும்போது அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் சித்ராவுக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த கதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டேக்கில் ஓகே ஆகிடுச்சு எங்கே பண்ண அது வந்து அது என்னென்னா கதை சொல்லும்போது சித்ராஜிக்கு அந்த கேரக்டர் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால தான் அவர் அந்த டைம் எடுக்கிறாங்கன்னு என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இருக்கலாம் பட் ஆனால் அது அது உங்ககிட்டே அப்படி தான் இருந்திருக்கும் இல்லை என்னக்கிட்டே அப்படி தான் ஆனால் அவர் பண்ணது வந்து வேறு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதெல்லாம் அவர் ஒல்லி அந்த ஒர்க்கில் தான் அவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் கண்டிப்பாக அப்படி தானே இருக்கும் கேப்டன் ஸ்டாட்டுவேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஹாப்பி இதெல்லாம் நான் அப்படியே யோசிப்பார் கொஞ்சம் <laughs> 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 அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கம்பஸி ஒரிஜினல் பண்ணுறது இருக்கும் அதனால் அது மாதிரி அது இன்னொன்று பண்ணிக்கணும் அதை போடணுமா இது சூப்பர் அப்படின்றார் இப்படி ஏறி ஏறி கடி முடிச்சு அப்போ உங்களுக்கு வந்து அவரோட கேரக்டர் புரிஞ்சிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு இல்லையே புரிஞ்சிடுச்சு இருக்கு சரி இவர் இதை ஏதோ விரும்புகிறாரு நம்ம அந்த ரூட்டில் போயா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லா ரீல் ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ மார்க் பண்ணுவோம் உங்கள் முன்னாடி இப்போ இப்போ இப்பொழுத்த மியூசிக் டைரக்ஷன் மாதிரி கிடையாது பண்டு வந்து அந்த பிரிண்டில் வந்து மார்க் போட்டு இந்த இடத்துல மியூசிக் ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடத்துல நிற்கணும் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஓவர் ஆகணும் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணுவீங்க ஆமாம் முன்னாடியே பண்ணாங்க அதாவது மூவி வேலையில் உட்காந்து ஆ மூவி வேலையில் உட்காந்து டைரக்டரும் நீங்களும் அதில் உட்காந்து அவங்க மார்க் போட்டுருவாங்க எடிட்டர் வந்து மார்க் போட்டு அவங்க அஸ்டாண்டை கொடுத்தா ஃபுல்லாக மார்க் சரி அப்படி அப்படி பண்ணது பண்ணுறது பெட்டராக இல்லை இப்போ இந்த காலத்தில் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக மியூசிக் பண்ணுறது பெட்டர் இப்போ என்னென்னா அதுபோல் ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற தேட்டர் இல்லை கம்ப்யூட்டர் எல்லாரும் உட்கார வச்சுன்னு நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுக்கு தேட்டர் இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கலை நடக்கலை இப்போ நம்ம ஒன்லி கீபோர்ட் இதெல்லாம் வந்து சாம்பிள் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன் பையை மிஸ் பண்ணுறது ஆனால் உண்மையாக மொத்தமாக உட்காந்து பண்ணால் என்ன சூ
ஆனால் அந்த இப்போ இந்த சாப்பிட படம் இப்போ வந்து க கலர் மாறி போயிடுச்சு காலம் மாறி போயிடுச்சு ஸ்டைல் மாறி போயிடுச்சு இப்போ சவுண்டிங் இருந்தால் தான் படமே ஆமாம் அது 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 சார் சவுண்டிங் மட்டும் இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் சவுண்ட் அண்ட் லைட் ஈக்குவலி அது ரெண்டும் சேர்ந்து தானே படம் நான் கரெக்ட் சவுண்டும் வெளிச்சவும் சேர்ந்து தான் படம் ஆமாம் அதில் வந்து சவுண்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வருது இப்போ இப்போ அட்மோஸ் வருது அந்த மாதிரி புது ஃபார்மேட்ஸ் வரும்போது என்னென்னா தியேட்டருக்கு இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது ஆமாம் இப்போ ஆளுங்க வந்து தியேட்டருக்குள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லை கண்டிப்பாக அந்த ஒரு காரணம் தான் அட்மோஸ்ஃபியர் நான் இது நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இப்போ ஃபைவ் பவர் ஒன் எல்லோருடைய வீட்லேயும் இருக்குது நான் ஹோம் தியேட்டராக வந்து இப்போ இப்போ எல்லோரும் வந்து வீட்டில் உட்காந்து ஃபைவ் பவர் ஒன் படம் பார்க்குறேன் யூடியூபில் யூடியூபில் வரைக்கும் ஃபைவ் பவர் ஒன் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்களா ஆமாம் இப்போ வந்து வர ஓடிடி கண்டென்ட் எல்லாம் அட் அட்மோஸ் கண்டென்ட் இப்போ ஓடிடியில் வராங்க இப்போ நீ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அட்மோஸ் இல்லாமல் நீ என்ன தியேட்டரில் புது ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்து ஆளுங்க வரணும் அப்படின்னு ஒரு சரி ஆளுங்க தியேட்டரில் அவரோட சொந்த வீட்டில் உட்காந்து அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸில் படம் பார்க்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும்போது ஏன் தியேட்டரில் வரணும் ஆமாம் கரெக்ட் ஸோ அதுக்கு ஒரு ரீசன் தான் சவுண்டோட இந்த வேரியேஷன் டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வருது சவுண்ட் வே ப்ளேஸ் அ குட் பார்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பிக்சர் ப்ளேஸ் அ வெரி குட் பார்ட் இப்போ ஆளுங்க குவாலிட்டி இல்லாமல் ஒரு வேளை ஒரு தியேட்டரில் போக மாட்டோம் எல்லாருமே குவாலிட்டி பார்த்து தான் வராங்க சார் பயங்கரமாக பார்க்குறாங்க ஸோ வி ஆர் ஆல் இன்னும் நம்மள பழசு மாதிரி இல்லை இப்போ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபோக்கஸ் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம இல்லை ஆனால் படிக்கும் போல இன்னொரு படம் வராது கண்டிப்பாக வராது சார் வராது இனி வந்து நீ எத்தனை படங்கள் இதே மாதிரி படிக்கும் மாதிரி கொண்டு வர முடியும்னு கூட நமக்கு தெரியாது தெரியாது நினைக்கிறேன் <laughs> பட் இது ஸ்படிகம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எ கமர்ஷியல் மூவி இப்போ இன்னும் வந்து நிறைய படங்கள் இன்னும் வரதுக்கான சான்சஸ் பிகாஸ் ஆஃப் படிகம் நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்க நான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக அப்படி வரணும் சார் வரும் பாருங்கள் ஏன்னா அது போல பிக்சர் இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் நிறைய படங்கள் சரி சில படங்கள் இருக்குது சார் பயங்கரமாக அந்த காலத்தில் இப்போ இப்போ வந்து பாராட்டுற படங்கள் அந்த டைமில் பார்த்தாச்சுன்னா ஃப்ளோப்பான படங்கள் இருக்குது இப்போ ரீசெண்ட்லி நான் நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா மிதுனம் வாஸ் ஏ ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்லும்போது மிதுனம் ஃப்ளாப்பா அப்படின்னு எனக்காக ஷாக்ட் மிதுனம் எப்படி ஃப்ளாப் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லோரும் இப்போது பேச வேண்டிய படத்தை வந்து அந்த டைமில் என்ன கலெக்ஷன் வைஸ் நான் சொல்கிறேன் அந்த காலத்தில் அதை ஓடலைன்னு சொல்லும்போது அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்குது இன்னும் வந்து ரீச் ஆனால் சூப்பர் ஹிட் ஆகிடும் இப்போ இப்போ ரீச் ஆகும் ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான படம் அந்த டைமில் வந்து இல்லை பண்ணாலும் வந்தது ஆமாம் அப்போ என்னென்னா ஆடியன்ஸ் வந்து மியூசிக்கை நோட் பண்ணுறாங்க மியூசிக் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணுறாங்க நோட் பண்ணுறாங்க இப்போலாம் என் மேலே ரொம்ப பிரியமாக பண்ணி எனக்கு அனுப்புகிறாங்க சார் இந்த மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி பிக்சரோடு அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு ஆஸ் அ ஃபேன் போய் எனக்கு ஒரு பர்சன் இது அவுட் ஆஃப் ஸ்படியும் இல்லை உங்களை பற்றி ஒரு கேள்வி ஏன்னா நீங்கள் வந்து எத்தனை படம் பண்ணியிருக்கீங்க சார் மலையாளத்தில் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போ கவுண்டே பண்ணல எப்படி ஒரு ரீதி காரியங்கள்லாம் சேர்த்து ஒரு வரலாம் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் பிக்சர் எழுநூறு படம் வரதுடா வேறு வரும் தாராளமாக எழுதுன்னு படம் ஏன்னா ரீதிக்காரிங்க நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சாங் மலையாளத்தில் பண்ணிவிட்டு ஒரு இது திஸ் மை இது இது வந்து என்னோட பெஸ்ட்டு சாங் அப்படின்னு ஃபீல் ஆகிற ஒரு பாட்டு சுத்திவான் கேபிட்டி இல்லை அப்படின்னு கேட்டு அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ன ஒரு சாங் வரும் இல்லை எல்லாம் தான் கேட்க போது எனக்கு எனக்கு ஏன்னா என் குழந்தை என்னை சொல்ல முடியாது இல்லையா அவங்களும் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அந்த எஸ்ஆர் எனக்கு எனக்கு நிறைய இருக்குது எனக்கு நிறைய பாட்டுகள் உங்களுக்கு தெரியும் லைக் நம்ம படம் அந்த டைமில் பார்க்கும்போது இப்போ கிழக்கத்தில் சோகம் இருந்தாலும் பைத்தகத்தில் சோகம் இருந்தாலும் பைத்தகம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் அவர்ட் ஹேஸ் ஆகிட்டு ஆகும் ஸோ அந்த சோகம் இருந்தாலும் இட்ஸ் லைக் அது நமக்கு நம்மோட பிளட்டினே இப்போ இந்த சாங்கு தான் எனக்கு ஹிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சொல்ல மாட்டேன் என் நாய்மை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பயணிக்கூட சாங் ஹிட் ஆகிருக்குது டெனிஸ் ஜோசப் படம் வந்து தொடர் கதை அது பண்ண ஃபுல்லாக போய் அது எல்லா சாங்கும் இட்டு மாணிக்க கோயில் எல்லா சாங்கும் இட்டு அவரே சொல்ல அதிர வரவாய் சாங் நம்ம
கண்டுபிடிச்சிடும் இல்லை இல்லை அவர் எதோ ஒன்று நினச்சிருப்பார் நினச்சிருக்கும்போது நம்மளுக்கு சொன்னால் அதை அதில் வெங்கடேஷ் எனக்கு அது போல் வரணும் எது போல் வரணும் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லை இல்லை அவர் பார்ப்பாங்க பார்ப்போம் ஏந்து போக மாட்டார் வர கூடவே இருப்பார் ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது மற்றவங்களாம் வந்து நம்மளை நம்பி விட்டு போயிடுவாங்க பெரிய சாரி இதெல்லாம் வந்து ஜூசி இந்த கல் பிடிச்சிட்டு பாடுற சோகம் இருக்குல்ல சடியத்தில் ஆமாம் அது நீங்கள் எப்படி அதை கன்சீவ் பண்ணிங்க சார் அது அது ஹவு டிட் யூ மேட் தட் சோ ஆமாம் எப்படி எப்படி பண்ணாங்க அந்த சோ அந்த சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி ப்ரெசன்டே சாங் இப்போ வந்து இப்போ பண்ணால் கூட இப்போ நீங்கள் அந்த பட பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது கூட அது சூப்பர் ஹிட் பண்ணாது ஒரே சாங்கில் அடித்தேன் நான் அப்படியே சத்தியமாக சரி இது நான் தான் பண்ணுறேன் இல்லை தெய்வம் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குது இல்லைன்னா இப்படி பண்ண முடியாது அவர் சாங்கு கடையில் ஒரு டென்ஷனும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ட்யூனே ஓகே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்யூனு ஓகே ஓ திருப்பி 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 பண்ண இதாக இல்லை எனக்கு கிடையாது ஆனால் பேக்ரவுண்ட் சோரில் நீங்கள் அவ்வளோ தான் அது அவங்க டைம் பிடிச்சி அது கூட சேர்த்து ஆமாம் அது ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு என்னென்னா ப்ரொடியூசர் பணம் போதேன் நான் இது கேட்பேன் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பில்லு கையெழுதப்பட்டோன்னே உங்களை பணம் கொடுக்கணும் பெரு பெருட்டே கால்ஸு ஆ நான் அந்த டென்ஷனில் உக்காணிக்கிறேன் இவருக்கு அந்த டென்ஷனே இல்லை பத்திர சாருக்கு அங்கே டென்ஷனே இல்லை ஸ்கா அங்கே இந்த ஸ்கோல தெரியாது நீ ஏன் அறிவுரை பண்ணுற டென்ஷன் வேலை இதே போல் ஊர் வசி வந்து மோகன் நாராயணா நோக்கும்போது எனக்கு இது ஒரு அங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸான சவுண்டு வேணும் இப்படியே சொல்லி ஒரு ஒரு பிட்டையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ எத்தனை நாள் எடுத்தாங்க நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் சூறு அந்த காலத்தில் முடிக்கிறது இந்த படம் எப்படி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகிடணும் ஓ அது நார்மலி நீங்கள் ஒரு ஒரு அது பெரிய வேடிக்கை நடுவில் பிரேக் ஆகிட்டு ஒரு லால் வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப் எடுக்கணும்னு சொல்லி இவர் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் அவங்க எல்லாம் ரிலீஸ் டேட்லாம் போட்டாங்க பத்தான சார் என்ன பண்ணிட்டார் லால் வந்து இது க்ளோஸ் அப் பார்த்து எடுத்துகிட்டு டம்மி டூ போட்டு பி இந்த லாரி வந்து ஜீப் வந்து தண்ணி அதை பணம் சொன்னார் அப்போ அவங்களாம் போய் கேட்டுட்டு வந்துட்டாங்க ராஜன் இவங்களாம் வந்தது அவர் மோலஸ் ஒரு க்ளோஸ் அப் எடுத்துருந்தோம் இவர் என்ன பண்ண மறுநாள் காரியில் யாரும் சொல்லாமல் கோயம்புத்தூர் பிளேட்டில் போயிட்டார் நான் இங்கே ரேடு கேட்டிங்க பத்தனை இன்னும் காணுமே இல்லை வந்துடும் 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 அப்புறம் பார்த்தா ஈவினிங் ஃப்ளைட்டில் வந்து வந்துட்டார் அங்கே போய் சாரை கேட்டுக்கிறாரு மோகனால் சாரை இல்லை அப்படின்னா ஒரு மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணுவேன் அது ஒன்றும் இல்லை ஜூ லோன் டேரி வந்துட்டார் இங்கே வந்துட்டு வந்துட்டு வெங்கடேஷ் நம்ம திரும்பி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு சாட்டு இங்கே காம்ப்ரமைஸே பண்ணல அவர் இவங்க ப்ரொடியூசர் என்ன அது ரிலீஸ் டேட்டு போட்டாச்சு போஸ்டர் ஒட்டி இருக்குது இவங்க இப்படி பண்ணலாம் அவங்க அதுவும் கவலை போடல வெங்கடேஷ் இதோட பேக் பண்ணி விட்டார் இதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் நம்ம ரீதி கடி பண்ண அந்த ட்ராக்கையே அந்த ஏரியில் திருப்பி மணி சார் உட்கார வச்சு கர கரெக்ஷன் பண்ணுறாரு நானும் முருகே சே ஃபேட்டு போட்டு பார்க்கலாம் அனான்சிங்கில் வருது எங்கள்கிட்ட சொன்ன சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் அது ஏன் சார் சின்ன கரெக்ஷன் தான் சார் பெருசு சின்ன கரெக்ஷன் தான் பெருசு பெரிய சீனாக தோக்கிட்டு பிரச்சனை கிடையாது அவன் நம்ம சின்ன சின்னதாக கரெக்ட் உண்மையை சொன்னது சின்ன சின்ன தான் அப்புறம் திரு பீடிங்லேருந்து ஆரம்பி திரு பீடிங்லேருந்து இப்போ உங்களுக்கு அது எல்லாம் சிரிப்பாகி போச்சு நான் சொன்னேன் சார் கேட்குற ஆளுங்களுக்கு சிரிப்பு சார் நீங்கள் தானே கஷ்டப்பட்டீங்க அதான் சரி அப்புறம் அப்படியே பண்ணி பதினஞ்சு நாள் ஆகிப்போச்சு அதே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு சீனை மணியாட்டம் இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஆகிட்டு உண்டு ஆனால் சத்தியமாக அந்த பொண்ணை வந்து நல்ல பேர் கொடுங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்ன பண்ணியிருக்காலும் வருவாங்க சார் ஏன்னா எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு வருவாங்க இல்லைங்களா அது வந்தால் போதுமே அதான் வரைக்கும் சார் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஸ்படியம் போல் ஒரு பழைய சினிமா அட்மோஸ்டர் செய்து ரீரிலீஸ் ஆகுறது ஆதியாட்டாங்க இப்போ ஞான் நேரத்தை பண்ண வரலாம் மைடியில் கூட்டிச்சு அது செய்தங்கி போயிடும் அது அட்மோஸ்டர் மாதிரி வந்துட்டுள்ளது அதில் ஒரு ஈஷூ டி இதுக்கு பல பிரதேசமாக அதில் குட்டிகளுடைய அது வேறு தரத்திலுள்ள சினிமா த்ரீ டி சினிமா என்னங்க பிறகு நமக்கு அதனை மாற்றி வச்சார் அது ஒரு செக்மெண்ட் இது மாற்றி வச்சு கழிஞ்ச
പിന്നീട് സ്പടികമാണ് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് റീ വിഷ്വൽ ഉൾപ്പെടെ കംപ്ലീറ്റ് റീ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ഒരു മലയാള സിനിമ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു അതേപോലെ വെങ്കടേഷ് സാറും അത്രയും ഹാപ്പിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹാപ്പി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു സാർ ഇത്രയും ഇത്രയും സമയം കണ്ടു കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പഴയ സ്പടികത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കഥകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എനിക്ക് ആസ് എ ഫാൻ ബോയ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുക എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളെ ഒരാളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരിപാടിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മളിത് ഒരുമിച്ചൊരു ഒരു ഷെയറിങ് പോലെയാണ് ഇപ്പം ഞാനും ഈ പടത്തിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യനാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എസ് ബി വെങ്കടേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെജൻഡറി കമ്പോസിൻ്റെ അടുത്ത് ആണെന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അധികം ഭയങ്കരമായി സന്തോഷിക്കും എനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് വളരെ സന്തോഷം സർ എന്തായാലും ഈ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും വന്ന് സിനിമ കാണാം കണ്ടിപ്പോൾ ആഡിയൻസ് വന്ന് അല്ല പാക്കണം സാർ അതായത് അവർ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നെ ഫണ്ണി ഇരിക്കാൻ തന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് ശരിക്കും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണണം എന്ന് ഒരു എൻ്റെ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും വരണം സിനിമ കാണണം താങ്ക് യു